大家好，欢迎回到智慧传媒频道。当今社会，我们每个人都希望能够实现财务自由，过上舒适的生活。但是，究竟是什么让一些人变成了百万富翁，而另一些人却依然陷于困境呢？有钱人想的和你不一样。这本书揭示了其中的秘密，让我们深入了解了财富的真正本质。曾经想过，我们的银行账户余额如何反映我们的思维方式吗？或者？我们童年时的经历如何塑造了我们对金钱的看法？这本书不仅回答了这些问题，还为我们提供了一些建设性的方法，帮助我们逐步改变思维模式，朝着财富的方向迈进。今天，我们将深入解读《有钱人想的和你不一样》中的关键观点，探讨如何通过调整我们的思维方式，实现财务上的成功。无论你是追求财富，还是想要更好的管理金钱，这些观点都将为你带来新的启发和思考。不再犹豫，让我们一起踏上这段深入探索财富之路的旅程吧！让我们一同了解为什么有钱人想的和你不一样，并从中受益，让自己的人生迈向一个全新的高度。让我们开始吧。特定的思维模式预设了我们的财富。每个人与金钱和财富都有不同的关系。有些人拥有点石成金的能力，无论他们碰到什么都能变成黄金；其他人凭借着出色的商业理念赚了很多钱。但随后变得过于自大，把所有的钱都挥霍掉，或者在糟糕的投资中输光。还有一些人一分钱都不投资，却总是一贫如洗。许多人认为，一旦他们掌握了正确的商业策略和财务管理知识，他们就会自动取得财务成功。然而，他们的收入和货币交易并不如此依赖于技能、运气和命运，而是依赖于我们内心深处根深蒂固的无意识思维模式。每个人都在他们内心的硬盘上永久保存了特定的思维结构。百万富翁被编成为富有，而其他人则被编成为中等或低收入水平。童年经历和榜样塑造了这些思维模式，并引导我们的行为，以至于他们直接影响着我们以后的财富水平。无论我们谈论的是千元、百万元还是数十亿元，人们的收入很少会偏离童年时为他们设定的水平。为什么？因为他们的潜意识就像一个恒温器。调节着他们。如果他们的恒温器设定的太低，一旦他们手头有多余的现金，他们就会挥霍金钱。但是，如果他们的恒温器设定在高位，也就是富裕，他们会立即通过储蓄来弥补资金短缺，并通常确保他们的财富增长。大多数人的编程使他们只能赚取低收入，这意味着许多人有可能变得富有，但很少有人成功保持富有并积累持久的财富。相比之下，像唐纳德·特朗普这样的自创亿万富翁，有时可能会失去难以言喻的巨额资金，但他们总是能重新获得财富，因为他们的思维方式就是亿万富翁的思维方式。想要效仿他们的人，应该学会摒弃他们的旧思维模式，并用百万富翁的思维方式来重写他们。我们的思维模式是由父母关于金钱的教导所塑造的。我们的思维就像是计算机中最重要的程序，就在童年时期安装的。在我们内心扎根的模式是基于我们最早的印象。我们在孩童时听到父母反复谈论金钱的话语，永久的保存在我们的心中，形成了我们的观念，最终决定了我们日后对金钱的看法。像“金钱是万恶之源，钱不是从天上掉下来的”和“金钱买不来幸福”这样的谚语，作为我们的金钱蓝图，深深刻印在我们的心中，影响着我们对金钱的看法。由于父母在我们年幼时影响着我们的行为。处理他们关于金钱和财富的想法，只有两种可能的方式：我们可以认同并接受这些想法，或者我们可以反抗并拒绝他们。要么我们以与父母一样的尺度来思考金钱和财富，要么我们希望以完全不同的方式做事。然而，仅有抵抗是不足以打破你财务蓝图的模式的。这是因为反抗的人往往出于错误的动机来追求财富，他们实际上并不想变得富有，他们只是想反抗一无所有的父母，或者感觉比他们优越。他们从父母那里学到的行为依然如此主导，即使他们付出了很大的努力，并赚了一些钱。如果他们没有认真的努力改变自己，并打破内化的金钱蓝图，他们很可能会很快失去这些钱。但是那些在年轻时就学会有了钱就能做任何事的人，将更容易赚钱，因为通过财富实现自由和独立的动机，也可以通过金钱来满足。我们下意识的复制父母的收入策略。我们对金钱和财富的内化态度，不仅仅基于我们听到父母对金钱的说法，还基于一种特定的条件行为模式：我们父母赚钱和处理金钱的方式。
。那时我母亲一直这么做的，是对于你为什么以你这种方式处理金钱问题的问题的一个有效回答，就像你为什么以你这种方式制作通心粉一样。因此，当你还是个孩子的时候，向你的母亲要钱，她告诉你去问你的父亲。这种认为男人负责财务，女人不能管理金钱的观念，在我们的心中留下了印象。或者，如果我们的父母经历了例如二战或经济危机等。他们的匮乏经历会影响到我们自己的行为模式，我们会一直认为，无论我们拥有多少钱，都永远不够。我们作为年轻人的经历，对于我们自己处理金钱的初步步骤至关重要，因为我们准确的研究了我们父母的行为，并将其保存在我们的潜意识中。当我们作为年轻成年人开始赚钱时，我们在不知不觉中模仿了我们父母的收入模式。Aker 以自己的故事作为一个典型例子，作为一名建筑商。贝克的父亲会反复在买卖房屋中赚大钱，但随后将所有利润投资到新项目中，最终总是破产。贝克自己在自己早期的业务尝试中也稳定的模仿了这种持续的过山车式经历，却没有理解失败的根源。人是一种习惯的生物，一旦我们学会了某些东西，就不容易忘记。我们只能在以后摆脱父母的思维结构，通过意识到他们，并有意识的切换开关。在改变你的思维方式之前，必须进行彻底的自我审视。如果你没有达到你期望的财富水平，通常与外部因素的关系比与无意识的内在设置更小。但改变它永远不会太晚。成为更具财务成功的第一步是认识到你陷入了这样的思维模式。这就是为什么你变不富有。一旦你打破了这个模式，下一件你需要做的事情就是认识到它来自哪里。我们从父母那里学到了哪些习惯和行为模式？他们有什么影响？你自己遵循哪些思维模式？你被编程去实现多少财富？我们使用哪些无意识的策略来保持我们的账户余额较高？通过写下你的榜样是如何处理金钱事务的，以及你父母的哪些话语根植于你的心中并影响了你的行为，给自己一个对你自己编程的概述。是否经常听到我们买不起那个，让你相信你永远买不起任何东西？分析你当前的财务状况可能特别有启发性，因为它让你感受到了你自己的编程。你银行账户里的钱数显示出你当前预配置的赚钱水平，以及你是否应该更多的消费还是储蓄。投资业务的成功或失败揭示出我们是否无意识的倾向于获得还是亏损。一旦你在自我审视中找出你是如何被编程的，你只需要意识到你有选择采纳另一种思维方式并改变自己的选项，也就是通过在你的内在世界或者说你的思想中切换开关，并用新的与财富相关的思维模式取代旧的思维模式。利用新的指导原则或新的行为打破旧的思维模式。尽管通过阅读书籍、了解财富创造背后的理论或听取需要采取什么不同的做法才能赚取数百万，这些都会很好，但不幸的是，这是不够的。我们必须覆盖掉我们系统中关于金钱的旧信息，而不仅仅是在其中添加新信息。我们对待金钱的态度，在我们年轻时经常在我们面前明确呈现。如果我们想要改变它们，我们必须找到关于金钱和财富的新的更好的原则，并使其成为我们像口头禅一样时常告诉自己的习惯。具体而言，这意味着每天晚上你对自己大声说“富人”的方法。这些方法会慢慢的植入你的思维方式中，你会开始用百万富翁的思维方式来替代你的常规思维方式。一些醒目的宣言的例子是：我有百万富翁的思维，或者我的金钱为我努力工作，赚取越来越多。当然。你存储柜中现有的文件，只有在你做出有意识的行为改变时，才能进行整理。只有亲自实践，你才能真正学到新的东西。我们人类是习惯的动物，任何想要改变与金钱的关系的人都需要改变他们的习惯。在这样做的过程中 ，T. h a r v e k e r 有意识地打破了他从父亲那里接受的行为模式，创办了一家健身店，并在将其发展成成功连锁店并赚取数百万之前没有停下来。我们还必须训练自己以正确的方式行事。例如，假设你在商场看到一个打折的手提包，通常你可能会被编成为这样思考：买下它，捡到了个便宜货。但这恰恰是你必须使用你的新程序的时刻。如果你还在负债，就不应该再买其他东西。通过不断的口头肯定你的思想，并采取具体的措施，你可以逐步摆脱错误的思维模式，学会像百万富翁一样行事。如果你想变得富有，你必须学会把命运掌握在自己手中。如果你想在财务上取得成功，你必须内化这个观念。你是掌控自己财务生活的人。富人知道他们握着方向盘，而财务状况较差的人总是坐在后座，将他们的收入控制权交给他人。令人瞩目的是。
那些已经贫困的人通常会花掉自己一半的薪水买彩票，希望能幸运的获得巨大的财富。相比之下，富人不赌博来致富，也不等待财富掉到他们的脚下。贫困人经常将自己置于受害者的角色，并将责任归咎于任何可以归咎的人，无论是政府雇主还是经济状况。但除非你意识到你是决定你财务成功水平的人，否则你的情况不会有任何改变。如果你发现自己把财务困境归咎于他人或抱怨，你应该时刻记住，你自己是你成功的责任人，并寻找失败的原因。为了打破像受害者一样的思维模式，你应该经常准备一个交易失败的清单，并分析你的投入有多大。我已经连续三个月亏损了，是因为我购物过多吗？在购买银行推荐的基金之前，做更多的研究可能更明智。这些基金实际上贬值了吗？与其抱怨，你应该关注那些你可以做出改变并为自己的锦绣前程做些事情的地方。然后你可以有意识地踏上财富之路。即将成为百万富翁的你，应该对金钱持有积极的态度。认为美德与财富不能调和，在无财富的人中间很普遍，但并不在百万富翁之中。要变得富有，你也必须喜欢金钱。贫困的人通常对财富抱有太多消极的想法，他们担心有人只因为他们的钱才会喜欢他们，甚至更糟糕的是，这可能会让他们变得不好。此外，他们还害怕与财富相关的工作和责任，这在许多领域都是一种阻碍。只看到阻碍通往财富之路的障碍，并且感到失败的折磨，这会使人错失许多赚钱的机会。相比之下，富人能够感知到好的机会和企业潜在的利润。他们愿意采取经过计算的风险，并且始终乐观地认为，即使在失去之后，他们也能挣回自己的钱。抓住有风险的机会的优势在于，大风险等于大回报。如果你乐观的抓住机会，对潜在的障碍视而不见，你的财富将会增长。如果你想变富，也很重要的一点是你要喜欢富人。贫困人对百万富翁抱有的负面情绪，如嫉妒和不信任，会剥夺他们实现成功的机会。如果你鄙视富人，你本能的永远不会成为他们之一，你也永远不会愿意与那些实际上能够为你提供关于财务成功有价值的建议的富人交往。因此。采用百万富翁的思维方式，意味着要对金钱持有更积极的态度。如果你珍视自己想要拥有的东西，在这种情况下，就是财富，你更有可能实现它。如果你学会钦佩富人，不嫉妒他们的财富，你就能成为他们之一。只有全力以赴，你才能致富。富人从一开始就知道他们的目标是财富，因此对前程发展出了无条件的承诺。那些只想变富有。但对于为了致富愿意付出多少努力或牺牲有所限制的人，最终会保持贫穷。只有那些全心全意致力于财富，并且愿意为此赌上自己生命的人才会成功。每天工作十六小时，持续不确定的时间，并接受你将拥有较少的自由，这些都是这种承诺的一部分。挑战自己，不断的改进自己也是重要的组成部分。只有你不断成长，财富才会增长。如果你想了解财富策略，继续学习，参加研讨会，并阅读有关资本投资和投资的书籍肯定是必要的。你越了解金钱世界，你就能赚更多的钱。最后，承诺意味着创立一个企业或进入一个有利可图的行业，因为富人通常倾向于拥有某种类型的公司。虽然运气因素也会影响商业模式的成功，但如果你没有迈出第一步，制定一个未来能够产生财富的商业计划，你的财富将一无所获。最好的策略是充满热情和好奇心的开始在你想从事的行业中工作，无论在什么职位。如果你的目标是开设一家餐厅连锁店，那么在餐饮业工作并向你的经理学习技巧会让你学到最多。如果你没有任何原创的商业创意，你可以跟随别人的潮流。在这种情况下，你必须与自己达成协议，成为一个百万富翁或更多。并全心全意地致力于追求你的商业创意。如果你想成为百万富翁，必须扩大格局，伸手摘星。百万富翁的目标是拥有大量的金钱，而其他人只是希望能够获得稳定而足够的收入。宇宙将会回应这些愿望，因为你所思考的财富规模也起着作用。方程式很简单，大的思维导致大的行动，从而打开了赚取大笔金钱的大门。小的思维在小的维度中等于小的收入。大多数人在为大市场提供大规模服务方面遇到问题。每个想要变富的人都应该问问自己：他们的活动可以触达多少人？是二十人还是两万人？你用你的活动所涉及的人数也会反映在你的收入中。所以你应该有意识的决定你是想触达数千人还是整个世界。
在这种情况下，个人提供的服务是不利的。例如，如果你是专业的按摩师， 2 4小时内为超过 X 个客户提供服务，在物理上是不可能的。最多，你可能会希望获得稳定的收入，但未来的百万富翁不会对他们的收入设限，因为时间是一个限制因素。这就是为什么按工作时间付费不是一个好主意。富人以及那些想要变富的人，不是按时间付费。而是按照他们的成果质量付费，因为质量没有限制，他们不会想成为按摩师，而是会最终成为一家按摩连锁店的所有者。通过这种方式变得富有。但如果你还没有学会大规模思维怎么办？在这种情况下，将自己置身于也追求大格局的人中将会很有意义。换句话说，如果你想和鹰一起飞翔，就别和鸭子一起游泳。成功的人不仅用雄心勃勃的思想感染他人。而且会向他们展示如何采取必要的步骤来取得成功。只有正确处理金钱，你才能使其增长。赚取大量的钱是一回事，不让他从手中溜走并使其增长是另一回事。以有纪律的方式处理金钱和聪明的管理金钱，是实现财富和繁荣的非常重要的因素。许多人错误的认为高收入就是让你变富有的全部。然而，正确衡量一个人财富的方式是他们的净资产。也就是他们所有财产的现金价值，储蓄和投资收益也是计算在内的。你应该努力使你的净收入尽可能大，并在投资你的钱时关注财务未来。保持概览并制定长期的财务计划的人，可以在收入、支出和储蓄之间取得良好的平衡。值得找一位信誉良好的财务规划师来协助你这个过程。拥有被动收入，或者是你无需工作就能赚到的钱，比如股票回报或投资基金，也非常重要。如果你想变富，你应该开始管理你的钱，而不是把它藏在床垫下。无论是房地产、土地，还是有前途的商业概念，有很多种方式可以投资你的钱，可以迅速增加它的价值。将你的收入分成不同的银行账户，留出百分之五十用于日常开支，并将你赚到的每一美元的百分之十存入专门用于资本投资或其他具有被动收入流的账户中。此外，还应该将百分之十存入一个享乐账户，这样你就可以为自己做些愉快的事情，感觉自己像个百万富翁。比如去高级餐厅，点菜单上最昂贵的菜品。储蓄也是积累财富的一部分，将生活成本降至最低也非常重要。如果你不断的用高收入购买昂贵的汽车和设计师服装，你永远不会变富。只有那些考虑长远并愿意放弃及时满足的人，才会成为百万富翁。如果你想要成功和致富，你必须对自己抱有高度评价。富有的人与不那么富有的人之间的一个特征是，富有的人知道他们的价值，坚信他们应该变得富有；不那么富有的人经常认为自己不值得，不相信自己。他们在财务上不成功，因为他们认为自己不值得，而且通常在分配资金时会在潜意识中退缩。因为富人相信他们的价值，所以他们也知道如何推销自己。他们的商业理念或他们的公司领导者通常富有，因为他们在这些职位上赚更多的钱。但要成为领导者，你必须找到追随者，而这只有在你能够很好的推销你的想法时才会成功。大多数不成功的人从小就被告知自吹自擂是粗鲁的。然而，在金钱和商业世界里，态度是：如果我不吹嘘自己，谁会呢？拒绝自我推销是那些认为自己一无是处的人永远无法变富的主要原因之一。为了认识到你的价值，并随后向他人推销，你应该找出你的才华所在，因为你可以将这些才华引入到你的业务中的服务或产品中，并触达许多人。你应该寻找适合的产品，因为它必须是你能百分之百支持的东西。那么，你可以做些什么来让自己感觉像一个百万富翁，更加看重自己呢？吸入富人的氛围。奖励自己一些你应得的东西，在高端健身房或网球俱乐部的会员资格，或者在城市里最昂贵的酒店喝杯咖啡。每个人都有关于如何致富的偏好，但只有那些相信自己的人，才能说服别人也相信他们。来总结一下，这本书的关键观点是：我们的财富水平是由我们在童年时期学到的思维和行为模式预先设定的。只有在我们有意识的认识到这一点，积极采纳新的态度，并将百万富翁思维植入我们的头脑中。我们才能改变它。我们可以从《有钱人想的和你不一样》这本书得到许多宝贵的启示和智慧，从而引导我们朝着成功和财务自由的道路前进。首先，我们要认识到，我们的思维模式和行为习惯在很大程度上决定了我们的财富水平。
，通过深入了解童年时期所形成的金钱观念，并清晰认识到我们的价值，我们可以开始积极的调整我们的思维方式，从而改变我们的财务状况。其次，我们要敢于追求更大的目标，有勇气放手一搏，不仅要有积极的态度，还要学会承担风险，并相信自己的能力。富人通常都有强烈的愿望和决心，他们愿意为了追求财富而付出努力，不惧怕失败。我们也可以借鉴他们的精神，将自己的潜力充分发挥，追求更大的成功。另外，管理金钱的智慧也是非常关键的。学会合理规划和投资自己的资金，同时保持节制的生活方式，都能够帮助我们逐步积累财富。重要的是要有长远的财务计划，不仅关注短期的消费，还要为未来打下坚实的财务基础。最后，我们要对自己有信心，相信自己值得拥有更好的生活。通过树立积极的自我形象，我们可以更好的推销自己的想法和才华，实现更大的成功。不要害怕追求更大的目标，相信自己的价值，付出努力，你就能够在人生的道路上取得更多的成就和财务成功。在整个过程中，我们要保持持续的学习和成长，不断调整自己的思维方式，以适应不断变化的环境和机遇。通过实践和积极的行动，我们可以逐步实现自己的梦想。并走向成功的人生之路，不要犹豫，立即行动起来，将有钱人想的和你不一样中的智慧付诸实践，让我们的生活变得更加丰富多彩，迈向更高的人生高度。恭喜您又听完了一本书，感谢您对我们的支持和关注，请订阅智慧传媒听书频道，点赞和分享给身边的家人和朋友，激发你的思维，发现新的世界。点击通知按钮，第一时间一起体验启迪思考与智慧的力量。开启美好未来。下期节目，我们将继续探索如何在人生中取得美满成功。祝你们成功，我们下期视频再见。